నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఐ హోప్ అందరూ బాగానే ఉన్నారా అనుకుంటున్నాను వెల్ ద కరెంట్ అఫేర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టుడే ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ జమినీ జమినీని కొంతమంది జమినై అని కూడా పిలుస్తారు ఎందుకు మాస్టర్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ చదవడం రాదా అని మీరు అనొచ్చు ఏం చేస్తాం పరిస్థితులు ఆ విధంగా దాపరించాయి ఒకడేమో బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ అంటాడు ఇంకోడేమో అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అంటాడు ఇంకొకడేమో ఆస్ట్రేలియన్ ఇంగ్లీష్ అంటాడు ఇంకొకడు వచ్చి హే మీరంతా కాదే ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ అంటాడు సో అందుకని ఇది ప్రాజెక్టు జెమిని అన్న ఒకటే ఇది ప్రాజెక్టు జెమినై అన్న ఒకటే ఇది ప్రాజెక్టు గెమినీ అన్న ఒకటే సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు ఇంతకీ ఏంటి ప్రాజెక్ట్ జెమిని అన్న డౌట్ మీలో ఖచ్చితంగా చాలామందికి వస్తుంది బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ ద డీటెయిల్స్ ఒకసారి పిక్చర్ని జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ ఒక నిజమైన మనిషి ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక ఆండ్రో హ్యూమనాయిడ్ రోబో లాంటిది ఏదో ఒక బొమ్మ ఉంది గూగుల్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ జెమినీ అని ఉంది ఆ పక్కన ఉన్న జీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గూగుల్స్ లోగో ఇది గూగుల్ పేరు బాగానే ఉంది వెల్ నవ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద కాంటెక్స్ట్ ఉదాహరణకి నేను జస్ట్ ఉదాహరణకైనా చెప్తున్నాను సో సీరియస్గా తీసుకోకండి ఉదాహరణకి ఒకవేళ మీకు ఒక సంవత్సరం వయసు ఉన్న ఒక బేబీ ఉన్నాడు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు లేక అమ్మాయి ఒక పాప ఉంది మీరు అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకి లేదు మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటకి ఒకవేళ వాళ్ళు తిరిగి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నా లేదు వాళ్ళు ఆ మాటలకి కానీ క్వశ్చన్స్కి కానీ ఆన్సర్స్ చెప్తున్నా మీకు కొన్ని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లేదు కొన్ని నిమిషాల పాటు ఆనందం ఆశ్చర్యం రెండు వేస్తాయి అరే వీడికి ఒక సంవత్సరానికి మాటలు వచ్చేసాయి అరే పాప భలే మాట్లాడుతుంది అని కానీ కొద్ది నిమిషాల తర్వాత మీకు మెల్లిగా భయం వేస్తుంది ఒక సంవత్సరం మాట్లాడడం మేబీ వింత అని కన్సిడర్ చేసి వదిలేయచ్చు దాన్ని కానీ వీడు నేను అడిగే ప్రతి మాటకి నేను అడిగే ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అలా చెప్తున్నాడు అని మీకు భయం వేస్తుంది కదా డౌట్ వస్తుంది కదా అలానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి దానికి ఏదైతే సమాచారం అందుతోందో ఆ సమాచారాన్ని క్లెవర్గా ఇంటెలిజెంట్గా దాని దగ్గర ఉన్న ఏదైతే ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం అడిగే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పడం ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది కానీ మీరు దానికి ఏమీ చెప్పకపోయినా జస్ట్ మీరు దానికి చూపించిన అది దాన్ని అనలైజ్ చేసేసుకుని నువ్వు ఇదే చేసావు కదా నువ్వు ఇదే చేస్తున్నావు కదా అని ఒకవేళ అంటే అంటే మీరు లోపల ఏది అనుకుంటున్నారన్న సంగతి కూడా దానికి తెలిసిపోయింది అది బయట కూడా పెట్టేసింది సో దాట్స్ హౌ డేంజరస్ ఇట్ క్యాన్ బీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎందుకు ఏంటిది ఇదంతా ఇదే కృత్రిమ మేధస్సు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్ షార్ట్ కాల్డ్ యాజ్ ఏఐ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేస్తున్న కరెంట్ అఫేర్లో మనం తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఏఐ హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అకార్డింగ్ టు కాలిన్స్ డిక్షనరీ కాలిన్స్ నిఘంటు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరానికి ఏఐ అనే పదాన్ని ఇచ్చేసారనమాట సో దాట్స్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది గనక నిజంగానే వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా ఒక వాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వస్తే మార్క్ మై వర్డ్స్ నేను చెప్పేది నమ్మండి చాలామంది ఉద్యోగాలు ఊడి పోతాయి మళ్ళీ వాళ్ళకి తిరిగి ఆ ఉద్యోగం లభిస్తుందా లేదా అనేది కూడా ఆ దేవుడికి తెలియాలి దాట్స్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ దాట్స్ హౌ డేంజరస్ ఇట్ ఈస్ అండ్ దాట్స్ హౌ అన్ప్రెడిక్టివ్ అండ్ అన్సర్టన్ ఇట్ ఈస్ అంటే అది ఎలా చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది మనకు అస్సలు ఐడియా లేదనమాట సో దీనికి సంబంధించి గూగుల్ ఒక వీడియో ఒక చిన్న ట్రైలర్ లాంటిది రిలీజ్ చేసింది వీలైతే ఈ వీడియోలోనే మీకు దానికి సంబంధించిన క్లిప్ ఏదైనా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం సో దట్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ అ బిట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ లేదు నేను ఆ వీడియో మొత్తం చూస్తాను ఇట్స్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మినిట్స్ ఉంది ఆ వీడియో మీకు యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి గూగుల్ డీప్ మైండ్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను గూగుల్ డీప్ మైండ్ ప్రాజెక్ట్ జమిని వీడియో అని కొట్టండి ఆ వీడియో వస్తుంది ఆ వీడియో చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఓరి నాయనో దీనికి ఇవన్నీ ఎలా తెలిసిపోతున్నా అన్న ఆలోచన ఆశ్చర్యం భయం మీకు కూడా ఖచ్చితంగా వేస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ టైం చూసిన నాకు అలానే అనిపించింది కాబట్టి సో దీని గురించి కొంచెం వివరాల్లోకి వెళ్ళి అసలు ఇదేంటి ఇది ఏం చేయగలదు ఇది ఒకవేళ ఏదైతే చేయగలదు అది నిజంగానే అయితే మన పరిస్థితి ఏంటి వీటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం బట్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ మొన్న డిసెంబర్ ఏడవ తారీఖు డిసెంబర్ ఏడవ తారీఖు ఏం జరిగింది ఏపీపీఎస్సి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ టూకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ని రిలీజ్ చేసింది ఆ నోటిఫికేషన్లో ఏమని చెప్పింది ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నుండి పది జనవరి వరకు మీరు గ్రూప్ టూ పరీక్షకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పింది ఇంకేం చెప్పింది ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష ఫిబ్రవరి
నాకు ఏ విధంగా సహాయం చేయగలరా మీరు అని అంటే వెల్ మీ ప్రాబ్లం ఏదైనా సరే మీకు తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ సమయంలో చాలా కంఫర్టబుల్గా చాలా ఈజీగా చాలా వివరంగా గ్రూప్ టూకి ప్రిపేర్ అయ్యి గ్రూప్ టూ జాబ్ కొట్టే విధంగా అప్టేక్ జాబ్స్ మీకు కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మరి దానికి సంబంధించి వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇందులో పదిహేనుకు పైగా ప్రధాన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది జాగ్రఫీ అవ్వచ్చు హిస్టరీ అవ్వచ్చు ఇండియన్ సొసైటీ అవ్వచ్చు ఇండియన్ సొసైటీని రీసెంట్గా యాడ్ చేశారు భారతీయ సమాజం ప్రిలిమ్స్లో ముప్పై మార్కులకు ఉంది అది అలానే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు ఎకానమీ అవ్వచ్చు ఇలా ఏవైతే మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన కంటెంట్ అంతా కూడా మీకు వీడియో రూపంలో లభిస్తుంది అలా చూసుకుంటే మీకు దగ్గర దగ్గరగా రెండు వేలకి పైగా వీడియోలు ఉంటాయి అంటే ఈ పదిహేను సబ్జెక్టులకి సంబంధించిన టూ థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ అనమాట అలానే వాటికి సంబంధించి ఏడు వందలకి పైగా చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు అలానే ఈ ఏడు వందలకి పైగా టెస్ట్లు అన్నీ కూడా మీకు విత్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ లభిస్తాయి దీన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి మీరు వీడియోలు చూస్తారా వీడియోని చూసి వాళ్ళు క్లాస్లో ఏదైతే చెప్తున్నారో మీరు వీడియోలు ఏదైతే టీచర్ చెప్తున్నారో దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు కంటికి కనిపించింది చూసి నేర్చుకుంటారు బాగానే ఉంది వెల్ అండ్ గుడ్ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత నాకు కొంచెం నోట్స్ లాగా ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది నేను చదువుకుని రివైజ్ చేసుకుంటాను అనడానికి మీకు స్టడీ మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అలానే మీరు చూసి వీడియోలో చూసి నేర్చుకున్నది స్టడీ మెటీరియల్లో చదివి నేర్చుకున్నది ఈ రెండు మీకు ఎంతవరకు గుర్తున్నాయి ఎంతవరకు అర్థమయ్యాయి అనేది మిమ్మల్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఏడు వందలకి పైగా టెస్టులు చాప్టర్ వైజ్ ఉంటాయి అలానే ఈ టెస్ట్లు మీరు అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆన్సర్ పరంగా అయితే తెలిసిపోతుంది ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని కానీ ఉదాహరణకి మీరు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తప్పు పెట్టారు కానీ మీరేమో అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు అనుకున్నది కాకుండా వేరేది ఎందుకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయినది మీకు లాజిక్ తెలిస్తేనే కదా మీకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేది అందుకే మీకు టెస్ట్ విత్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఫీచర్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా మీరు క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి మీరు అనుకున్న లాజిక్ అక్కడ ఉన్న లాజిక్ రెండు ఒకటేనా కాదా సో దట్ మీకు ఒక అడిషనల్ పాయింట్ కూడా లభించినట్టు ఉంటుంది ఇఫ్ నాట్ బోత్ ద థింగ్స్ ఆర్ సేమ్ సో ఆ విధంగా మీ ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా హొలిస్టిక్గా కాంప్రిహెన్సివ్గా జరుగుతుంది ఆ విధంగా అప్టేక్ జాబ్స్ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఈ కోర్సును కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని అంటున్నాం ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న క్యూఆర్ కోడ్ని మీరు స్కాన్ చేయండి లేదు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి అప్టేక్ జాబ్స్ అని కొట్టండి యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఏవైతే ఫ్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయో వాటిని ఒకసారి చెక్ చేయండి చూడండి వీడియోలన్నీ ఈ వీడియోలన్నీ చూసిన తర్వాత అవును వివేక్ సార్ ఏదైతే వీడియోలో చెప్తున్నారో క్లాస్లో చెప్తున్నారో అది నిజమే అని మీకు అనిపిస్తే మీ ప్రిపరేషన్కి ఇది నిజంగా హెల్ప్ అవుతుంది అని మీకు అనిపిస్తే అప్పుడే యాప్లో కోర్సును పర్చేస్ చేయండి వెల్ మాస్టారు మాకు యాక్చువల్గా వన్ ఇయర్ పాటు కోర్స్ అవసరం లేదు నేను జస్ట్ వన్ మంత్కే కోర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను లేదు త్రీ మంత్స్కి మటుకే కోర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నేను ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తే నేను అప్పుడు మళ్ళీ మెయిన్స్కి తీసుకుంటాను అన్న ఆలోచనలు ఒకవేళ మీ మధ్యలో ఏమన్నా ఉంటే కనుక దేర్ ఈజ్ నథింగ్ టు వరీ ఒకవేళ మీరు వన్ ఇయర్ మొత్తానికి కోర్స్ తీసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి అప్టేక్ జాబ్స్లో హ్యాపీగా కొనుక్కోవచ్చు లేదు ఇందాక అన్నట్టు వన్ మంత్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్కి కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలి అని అనుకుంటే అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్ యాప్లో పర్చేస్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఈ రెండింటికి ఒక చిన్న వ్యత్యాసం ఏంటంటే మీకు వన్ మంత్ త్రీ మంత్ సిక్స్ మంత్స్ కావాలంటే అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్లో కోర్స్ కొనుక్కోవచ్చు కానీ అక్కడ టెస్ట్ విత్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫీచర్ అనేది ఉండదు వీరాజ్ నాకు టెస్ట్ విత్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఖచ్చితంగా కావాలి సార్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మీకు అనిపిస్తే అప్పుడు అప్టేక్ జాబ్స్లో కోర్సును పర్చేస్ చేయండి ఓకేనా సో ఏది ఏమైనా సరే మీరు ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్న గ్రూప్ టూ అవకాశం మీ తలుపు తట్టింది కాబట్టి ఈ అందు వచ్చిన అవకాశాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ చేసుకోవద్దు నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ డే నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ అవర్ సో మీరు రోజుకి ఒక గంట గంటన్నర ఈ వీడియోలు చూసి ఆ స్టడీ మెటీరియల్ని చదువుకున్నా మీ ప్రిపరేషన్ చాలా ఈజీగా చాలా కంఫర్టబుల్గా హ్యాపీగా జరిగిపోతుంది ఆన్ దట్ నోట్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నెంబర్ కైనా కాల్ చేయొచ్చు లేదంటే మీకు అన్ని యాప్లోనే లభించేస్తాయి నో వరీస్ విషింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అలానే ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం నవంబర్ నెలకి సంబంధించిన ఏదైతే నవాంశ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎడిషన్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఉందో అప్టేక్ జాబ్స్ ద్వారా ఏదైతే నవాంశ కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్ వస్తుందో ఇన్ బ్రీఫ్ నవంబర్
టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి లేదు సిలబస్ బేసిక్ అసలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక ఐడియా అయితే వస్తాయి ఎస్పెషల్లీ మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం ఒక గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు ఏపీఎస్సీకి సంబంధించి అంటే మీకు చాలా చాలా ముఖ్యం ఆ వీడియో చూడడం సో డోంట్ మిస్ ఇట్ ఆన్ దట్ నోట్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ప్రాజెక్ట్ జమిని గూగుల్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ప్రాజెక్ట్ జమిని అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్ డిజైన్ టు ఎగ్జిబిట్ హ్యూమన్ లైక్ బిహేవియర్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా వీలైతే కాపీరైట్ ఇష్యూస్ లాంటివి ఏమీ ఒకవేళ లేకపోతే ఈ కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ వీడియోలోనే ఆ వీడియోని పొందుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఒకవేళ కాపీరైట్ ఇష్యూస్ లాంటివి ఏమన్నా అరైజ్ అవుతాయి అన్న పరిస్థితిలో మీకు మీరు కానీ మర్చిపోకుండా యూట్యూబ్లోనే గూగుల్ డీప్ మైండ్ ప్రాజెక్ట్ జమినీ వీడియో అని టైప్ చేసి చూడండి యు విల్ డెఫినెట్లీ బీ సర్ప్రైజ్ మార్క్ మై వర్డ్స్ దిస్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫ్యూల్ ద ఆన్ గోయింగ్ ఏఐ రేస్ అండ్ రేస్ డిబేట్స్ అబౌట్ ద పొటెన్షియల్ బెనిఫిట్స్ అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ సో ఇక్కడ బేసిక్ వీళ్ళు ఏం తయారు చేశారు ఎగ్జాక్ట్లీ మనిషి ఏ విధంగా అయితే ప్రవర్తిస్తాడో అదే విధంగా ప్రవర్తించి ఒక ఏఐ మోడల్ని డిజైన్ చేశారు దానికి వాళ్ళు పెట్టుకున్న పేరు ప్రాజెక్ట్ జమిని జమిని ఎయిమ్స్ టు ఎన్హాన్స్ గూగుల్స్ ఏఐ పవర్డ్ చాట్ బోర్డ్ బ్యాడ్స్ ఇంట్యూటివ్నెస్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టాస్క్ పర్టికులర్లీ దోస్ ఇన్వాల్వింగ్ ప్లానింగ్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారు కానీ ప్లాన్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని విషయాలు తెలియాలని రూల్ ఏం లేదు కదా కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హెల్ప్ మీరు తీసుకుంటే మీరు మర్చిపోయేవి లేవు మీకు తెలియనివి ఇలాంటివన్నీ కూడా అది కన్సిడర్ చేసి మీరు అనుకున్న విధంగా అదొక ప్లాన్ చేసి ఇవ్వగలదు అనమాట సో ఆ విధంగా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది సో గూగుల్ ఆల్రెడీ ఒక చాట్ బాటిని రిలీజ్ చేసింది బార్డ్ అని బిఏఆర్డి దానిని సపోర్ట్ చేయడానికి ప్రాజెక్ట్ జమిని అని తీసుకొచ్చారు నాకు పర్సనల్గా అనిపించింది ఏంటంటే ఒకవేళ బార్డ్ అనేది నిజంగా లేకపోయినా జమిని ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్ గూగుల్ డీప్ మైండ్ ద ఏఐ డివిజన్ బిహైండ్ జమిని ఎంఫసైజెస్ ద మోడల్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఇన్ మ్యాథ్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఆఫరింగ్ పొటెన్షియల్ సైంటిఫిక్ బ్రేక్ త్రూస్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చిన్నపిల్లలు కూడా ఒకవేళ ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా మనం చెప్పలేకపోతే మేబీ దీనికి చెప్తే ఇంకా బాగా చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వీడియోలో అది ఇలాంటి ఒక బొమ్మ చూపించి ఒక డబ్బా కారు అలానే ఒక ఏరోడైనమిక్ కార్ని ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట ఈ స్లోప్ మీదుగా ఏది ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అని అది అడిగితే ఇది ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అని చెప్తుంది ఎందుకు అది ఏరోడైనమిక్ డిజైన్లో ఉంది అని అలానే ఎస్పెషల్లీ మీరు ఊర్లలో ఏదైనా ఎగ్జిబిషన్ జాతర లాంటివి జరిగినప్పుడు ఇలా కప్పులు పెట్టి కప్పుల కింద కాయిన్ పెట్టి ఇట్టి 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 తిప్పేసి కాయిన్ ఉన్నది కరెక్ట్గా చెప్తే మీకు పది రూపాయలు ఇట్లా ఇస్తాం అని చెప్తూ ఉంటారు అలా దాని ముందు కూడా ఆ వీడియో చేసినప్పుడు అలా మూమెంట్స్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా అది ఎక్కడ ఉందో అది చెప్పింది అలానే ఒక పర్సన్ ఇలా 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 అంటూ ఉంటే నువ్వు రాక్ పేపర్ సిజర్స్ ఆడుతున్నావు కదా అని చెప్పింది అలా అది ఎంతో స్మార్ట్గా ముందే గెస్ట్ చేసేస్తోంది మనిషిలాగానే నువ్వు ఇది చేస్తున్నావు కదా నువ్వు ఈ పని చేస్తున్నావు కదా అని కాకపోతే ఇక్కడే వచ్చింది అసలు చిక్కు కన్సర్న్స్ ఎగ్జిస్ట్ రిగార్డింగ్ ద పొటెన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏఐ ఆన్ జాబ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ యాంప్లిఫికేషన్ అండ్ ఈవెన్ ట్రిగరింగ్ డిస్ట్రక్టివ్ బిహేవియర్ యాజ్ వెల్ ఈ మూడిటికి సంబంధించి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ యాంప్లిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా సరే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి కానీ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇన్ వన్ వే దానికి కూడా ఒక ఓన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది మనం అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్నట్టు ఆన్సర్ చెప్పాలని లేదు ఓ వీడి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అడిగాడు కాబట్టి నేను కావాలంటే కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి చెప్పినా వీడిని నమ్మేస్తాడు అనే పరిస్థితి రావచ్చు మేబీ సో అలాంటప్పుడు అది తప్పుడు సమాచారం ఇస్తుంది అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి లేదు ఉదాహరణకి పోలీస్కి దొంగ చెడ్డవాడు కానీ దొంగకి పోలీస్ చెడ్డవాడు కదా ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి లేదు ఒక పిల్లవాడు వెళ్ళి అడిగాడు అనుకోండి ఇదే దీన్ని పోలీస్ చెడ్డవాడు దొంగ చెడ్డవాడు అని అది కావాలని ఒక పిల్లవాడు అడిగాడని చెప్పి దొంగ చెడ్డవాడు అని కూడా చెప్పే అవకాశం మనం చెప్పలేము సో అట్లా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ యాంప్లిఫై చేసే అవకాశం కూడా ఉంది అలానే జాబ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది రావడం వల్ల చాలామంది ఉద్యోగాలు పోయే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ నేను అనుకోవడం పర్సనల్గా కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ పోతాయి అని ఎందుకనంటే మీరు ఏ కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి కాల్ చేసినా లేదు వాళ్ళు మీకు కాల్ చేసినా మీరు డౌట్లు అడిగేటప్పుడు ఫస్ట్ ఐదు పది నిమిషాలు ఒకళ్ళు మాట్లాడతారు
చాట్ బోర్డ్గా ఎనీవేస్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తుందా సో కస్టమర్ కేర్ ఇంకా టెక్స్టింగ్ చేసే పని ఉండదు అలానే మీరు రైల్వే స్టేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రైలు ఎప్పుడు వస్తుంది ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తుంది ఎన్నింటికి వస్తుంది లేదు నేను ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉందని మీరు ఒక ఎంక్వైరీ పర్సన్ అడుగుతారు కానీ ఒకవేళ దీన్ని అక్కడ వెళ్ళి కూర్చోబెడితే దీని దగ్గర ఆల్రెడీ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మహా అయితే ఒకవేళ ఎవరైనా ఫీడ్ చేయాల్సి వస్తే చేస్తారు అంతకు మించి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పని చేయగలదు కదా షిఫ్ట్లు కూడా అవసరం లేదు కదా సో కంటిన్యూస్గా అక్కడ కూర్చొని నేను విజయవాడ వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది అని అంటే మీరు ఎన్ని గంటల్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు నాలుగు గంటల్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారా ఏడు గంటల్లో వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారా అని మనకి తిరిగి ఆప్షన్లు ఇస్తున్నాయి మనం నాలుగు గంటలు అన్నాం అనుకో అప్పుడు అది వందే భారత్ అంటుంది మనం ఏడు గంటలు అన్నాం అనుకో ఇంకే ఏదో ట్రైన్ పేరు చెప్పేస్తుంది అలానే నేను మళ్ళీ ఈ ఊర్లో దిగాలి అంటే నేను ఏ ట్రైన్ ఎక్కితే బెటర్ అది చెప్పేస్తుంది అట్లా అది మనిషిని ఈజీగా రీప్లేస్ చేయగలదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈవెన్ మన గవర్నమెంట్కి సంబంధించి సబ్ రిజిస్ట్రారు లేదు రిజిస్ట్రేషన్లో భాగంగా కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రావడం వల్ల ఆ ఉద్యోగాలు కూడా పోయే అవకాశం ఉంది అలానే ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ట్రిగరింగ్ డిస్ట్రక్టివ్ బిహేవియర్ ఇది మీరు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒకప్పుడు ఇలానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఇంకా ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పి ఫేస్బుక్ కంపెనీ ఒక రెండు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోట్స్ని తయారు చేసింది అవి నిజంగా ఎంత ఇంటెలిజెంట్గా తయారయ్యాయి అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ రెండు రోబోలు కేవలం ఆ రెండు రోబోలకి మటుకే అర్థమయ్యే ఒక లాంగ్వేజ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాయి ఆ రెండు మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టేసాయి అదృష్టం కొద్దీ సంహో ఫేస్బుక్ దాన్ని కష్టపడి ఆపేసింది కాబట్టి వాళ్ళు మనుషుల్ని టేక్ ఓవర్ చేయలేదు లేదు నిజంగానే సినిమాల్లో చూపించినట్టు ఆ రెండు రోబోలు ఈ పాటికి మన అందరినీ టేక్ ఓవర్ చేసేవేమో ఎవరికి తెలుసు అండ్ మనిషి చేసే అన్ని పనులు ఇది ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది అంటే రేపు ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఏ పద్ధతి అని అర్థం చేసుకోగలదు అప్పుడు ఈజీగా ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి మెజారిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ ఈజీగా వాటిని హ్యాక్ కూడా చేయగలదు సో యూ నెవర్ నో సో బెనిఫిట్ ఎంతైతే వస్తుందో దానివల్ల నెగిటివ్స్ కూడా అంతే వస్తున్నాయి వాళ్ళు దాట్స్ ద ఫ్యూచర్ సో మీరు ఈ ఫ్యూచర్ని చూసి భయపడుతున్నారా లేదా ఫ్యూచర్ని చూసి ఎక్సైట్ అవుతున్నారా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో ఇక్కడితో ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్ ప్రాజెక్ట్ జమిని ముగుస్తుంది గుర్తుంది కదా ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది టైం కూడా చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా తక్కువగా ఉంది ఇలాంటి టైంలో టైం అస్సలు వేస్ట్ చేసుకోకండి మీ ప్రిపరేషన్ కానీ మీ రివిజన్ కానీ మీరు ఉన్న ప్లేస్లోనే కంఫర్టబుల్గా జరగాలి అని అనుకుంటే మీకు అప్టేక్ జాబ్స్ కన్నా బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏది ఉండదు యాప్ని వెంటనే ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీ ప్రిపరేషన్ని కొనసాగించండి అలానే నవంబర్ నెలకి సంబంధించిన ఏదైతే నవాంస కరెంట్ అఫైర్స్ ఎడిషన్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఉందో అది ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయింది వెంటనే వెళ్ళి అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్లో యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఆన్ దట్ నోట్ మళ్ళీ ఇంకోరోజు ఇంకొక కొత్త కరెంట్ అఫైర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను మీ వివేక్ నమస్కారం